تعلمون أن هناك نوعين رئيسيين من السكتة الدماغية الأول هو السكتة الدماغية الناتجة عن نقص التروية التي تموت فيها أنسجة الدماغ لأنها لا تحصل على دم كاف وبالتالي لا تحصل ما يكفي من الأكسجين للبقاء على قيد الحياة وغالبا ما يكون سبب ذلك انسداد في الأوعية الدموية والثاني هو السكتات الدماغية النسفية التي تنفجر فيها الأوعية الدموية في الدماغ والنوعان مضران لأنهما يؤديان إلى موت أنسجة الدماغ سأتحدث في هذا الفيديو عن السكتات الناتجة عن نقص التروية التي تشكل حوالي 75% من جميع السكتات الدماغية هنا ألفت نظركم إلى هذا الجزء وهو الجانب السفلي من الدماغ لتروا جيدا الأوعية الدموية الموجودة تحت الدماغ والتي تزوده بالدم هناك ثلاثة أسباب رئيسية للسكتات الناتجة عن نقص التروية سأتحدث أولا عن السكتة الدماغية التي تحدث بسبب الانسداد أو الانصمام سأستعين بهذا الرسم على الجانب ليساعدكم على الفهم أنتم تنظرون الآن إلى الجانب السفلي الانصمام هو نوع من كتلة منتقلة في مجرى الدم وغالبا ما تكون خثرة دموية صغيرة لذلك في السكتة الدماغية الصمية تنتقل هذه الخثرة الصغيرة إلى أحد الشرايين الدماغية وتستقر هناك وتسد مجرى الدم في ذلك المكان لذلك افترضوا أنها تستقر هنا وتنتقل من خلال الشريان السباتي الغائر وتستقر في الشريان الدماغي الأوسط سأرمز له اختصارا بـ MCA الآن كل أجزاء الدماغ التي يزودها الشريان الدماغي الأوسط بالدم ستبدأ في الموت فمن أين تأتي الخثرة؟ غالبا ما تأتي من القلب لكن يمكن أن تتشكل الكثير من الخثرات في القلب إما على صماماته أو داخل جدران الأذين الأيسر أو البطين الأيسر ثم تنفصل عن جدران القلب وتنتقل إلى الدماغ وتستقر هناك كما ترون هنا ما هي مصادر الانصمام الأخرى؟ قد يكون هناك بعض الكوليسترول المتراكم في أحد الشرايين السباتية أو ربما في الشريان القاعدي كجزء من عملية تدعى تصلب الشرايين العصيدي ومن ضمن مجموعات الكوليسترول هذه التي تراكمت يمكن أن تنفصل قطع صغيرة من الكوليسترول وتنتقل إلى الدماغ كما رأينا من قبل وتستقر هناك هذه القطعة الصغيرة من الكوليسترول تستقر في أحد الشرايين الدماغية الأمامية وبالتالي تسد الطريق أمام وصول الدم إلى هذا الشريان الدماغي الأمامي لذلك ستموت أنسجة المخ في هذا الجانب تذكروا أن الشريان الدماغي الأمامي سأختصره بـ ACA يمد أجزاء كبيرة من الدماغ بالدم كان هذا أول نوع من أنواع السكتات الناتجة عن نقص التروية وهو النوع الذي تسببه الانصمامات هناك نوع آخر من السكتات الناتجة عن نقص التروية وهو السكتات الدماغية الخثارية كيف يحدث هذا النوع من السكتات؟ تتشابه هذه السكتات مع السكتات الدماغية الصمية في أن أحد الأوعية الدموية الذي يمد الدماغ بالدم ينسد تماما لكن الفرق هو أن الانسداد في السكتة الصمية ينشأ بعيدا عن الدماغ بينما في السكتات الخثارية تبدأ المشكلة في أحد الأوعية الدموية الدماغية ويحدث فيه الانسداد اسمحوا لي أن أقدم بعض الأمثلة التوضيحية تعرفتم سابقا على كيفية حصول التصلب العصيدي في الشريان السباتي وهو تراكم الكوليسترول داخل جدار الشريان انظروا إلى ما يحدث في الشريان القاعدي لأنه يسهل فهم الفكرة يتراكم الكوليسترول هنا وهذا هو السبب الأكثر شيوعا للسكتة الدماغية الخثارية في النهاية هذه الكتلة من الكوليسترول ستنفتح ما يؤدي إلى تشكل خثرة فوقها تماما كما ترون في هذه الصورة يمكن أن تكون هذه الخثرة كبيرة حقا إلى درجة أن الدم لا يمكنه المرور في الشريان القاعدي أبدا أي أن الدم لن يصل إلى الدورة الدموية الدماغية عبر الشريان القاعدي على الأقل 
ما يتسبب بحدوث السكتة الدماغية على الفور كان هذا مثالا عن السكتة القلبية الخثارية وهي انقطاع في إمداد الدم ناجم عن مشكلة موضعية في الشريان يحدث التصلب العصيدي عادة في الشريان الدماغي الأوسط على الجانبين وداخل الشرايين السباتية الغائرة في نقطة تفرعها لتصبح الشرايين الدماغية الوسطى وفي هذا الشريان القاعدي هنا هذه هي المواقع الرئيسية الثلاث التي يحدث فيها التصلب العصيدي كان هذا ما أريد قوله عن تصلب الشرايين العصيدي ويحدث بشكل عام في الشرايين الدماغية الكبيرة التي أشرت إليها منذ قليل لكن هناك نوع فرعي من السكتات الدماغية الخثارية يحدث في الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة بشكل أساسي ويسمى السكتات الدماغية الجوبية انظروا إلى هذه الأوعية الصغيرة سأرسم بعض الأوعية الدموية الصغيرة وسأكبر أحدها هذا وعاء دموي صغير إذا كان الشخص مصابا بارتفاع مزمن في ضغط الدم فإن جدران هذه الأوعية الدموية الصغيرة لا يمكنها تحمل الضغط والقوة اللذين تسببهما خلايا الدم الحمراء عند مرورها فيها لأن ارتفاع ضغط الدم هذا يسبب الكثير من الإجهاد على جدران هذه الأوعية الدموية فكيف تستجيب الأوعية الصغيرة هذه؟ تصبح أكثر سماكة لذا لن يتمكن الكثير من الدم من المرور فيها لأنها أصبحت أكثر سماكة وإذا لم يتم ضبط ارتفاع ضغط الدم سوف تزداد سماكة أكثر فأكثر يمكنكم أن تتخيلوا الآن أنه لن يمر الكثير من الدم عبر هذه الأوعية الدموية ما الذي سيحدث برأيكم في هذا الجزء من الدماغ الذي يغذيه ذلك الوعاء الدموي؟ لن يكون الأمر على ما يرام إذ لن يحصل ذلك الجزء على الكثير من الأكسجين وبالتالي سيموت هذه هي السكتة الدماغية الجوبية أو سكتة الأوعية الصغيرة يمكن أيضا أن يحدث التصلب العصيدي في هذه الأوعية الصغيرة مما سيسدها بدرجة معينة لكن ارتفاع ضغط الدم وزيادة سماكة جدار الأوعية الدموية الصغيرة هما سببان الرئيسان لهذه السكتات الدماغية الجوبية أما النوع الأخير من السكتات الدماغية الذي أود الحديث عنه هو شيء يسمى سكتة نقص سياب الدم ماذا يعني ذلك؟ سأعرفكم إلى بعض الأساسيات أولاً يتجه تدفق الدم داخل الدماغ من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل بحيث تحصل كل أجزاء الدماغ على دم كاف افترضوا أن شيئا ما حدث فأدى إلى الحد من تدفق الدم الكلي إلى الدماغ إذا حدث تصلب عصيدي في الشرايين السباتية الغائرة مثلا سيصل القليل من الدم إلى الدماغ وستنخفض كمية الدم الإجمالية الواصلة إلى الدماغ عندئذ ستحصل حالة نقص سياب الدم نتيجة لذلك كله يمكن أن يكون هناك القليل من الدم في الدماغ لذا سأجعل هذه الأسهم أصغر قليلا هناك تدفق دم منخفض في هذا الجانب من الخارج إلى الداخل لن يكون التدفق قويا بالمحصلة ستصل كمية قليلة من الدم إلى الدماغ بسبب هذين الانسدادين لكن ماذا تلاحظون هنا؟ إنني واثق من أنكم لاحظتم أن تلك المنطقة الكبيرة في الوسط لا تحصل على إمداد بالدم من أي من جهتي الدوران سواء الدوران المتجه من الداخل إلى الخارج أو ذاك المتجه من الخارج إلى الداخل لذلك ستبدأ هذه المنطقة بالموت في سكتات نقص سياب الدم هناك نمط نموذجي كالذي أرسمه بالضبط حيث كانت هذه المناطق تحصل على التروية من خلال هذا التدفق الدموي وهذا النصف من الدماغ يحصل على التروية بهذا التدفق الدموي لكن عندما تقلص هذه المنطقة تدفق الدم قليلا تصبح هذه المنطقة عرضة للتلف وعندها يعاني الشخص من سكتة نقص سياب الدم كانت هذه هي الأسباب الثلاث الرئيسية للسكتة الإقفارية الانصمام والخثرات والسكتات مستجمعات الماء الناجمة عن نقص سياب الدم 
هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس